ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അഡീനിയം പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അഡീനിയം പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് സീഡ് എങ്ങനെയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അഡീനിയത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അഡീനിയത്തിൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ചും പ്രൂണിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിനീയത്തിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ കൊടുക്കേണ്ട വളങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണുക നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണിത് നല്ലപോലെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുക ഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാകുന്നത് പൂക്കൾ കുറയും നന വളരെ കുറച്ച് മതി വിത്ത് മുളപ്പിച്ചും പുതിയ ചെടി വളർത്താം അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് അടീനിയത്തിൻ്റെ പുതിയ ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാം ഇതേപോലെയാണ് അടീനിയത്തിൽ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ള നല്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിലാണ് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പൂക്കൾ കൊഴിയുമ്പോൾ വിത്ത് അവിടെ ഫോമാവും എല്ലാ പൂക്കൾ കൊഴിയുമ്പോഴും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പോളിനേഷൻ നടന്ന പൂക്കൾ പരാഗണം നടന്ന പൂക്കൾ കൊഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ വിത്തുണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ കൊമ്പുകൾ പോലെയാണ് വിത്തുകൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പിന്നീട് അത് വളർന്ന് വലിയ നല്ല നീളമുള്ള കായ് പോലെ രണ്ട് വശത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ കായ്ക്കുള്ളിൽ നിറയെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വിത്ത് നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വിത്താണ് ഈ വിത്തുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ കീടബാധയൊക്കെ ഏറ്റിട്ടുള്ള ചെടിയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ഫോമാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നീരെല്ലാം ഊറ്റി കുടിക്കുകയും അങ്ങനെ വിത്ത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണങ്ങി നശിച്ചു പോകാറുമുണ്ട് ഈ കായ് വിളയാറാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ കായയുടെ നടുവിലത്തെ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിത്തുകൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും ഒരു ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി വിത്തുകൾ മൊത്തവും പറന്നങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിത്തുകളൊന്നും അതിനുള്ളിൽ കാണുകയില്ല എല്ലാം പറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വിത്തുകൾ പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടുക ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കായ ഓപ്പണായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടുമതി ഇതേപോലെ രണ്ട് വശവും കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്തുകൾ പറന്നു പോകാതെ മൊത്തം വിത്തുകളും നമുക്ക് കിട്ടും പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരും ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ മതി ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വിത്തുകളൊക്കെ അങ്ങ് പറന്നു പോവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്തുകളൊക്കെ പറന്നു പോകാതെ കിട്ടും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വിത്ത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ താടിയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ ഏതോ ഒരു ചെടിയുടെ വിത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും അതിനെ ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അത് ഏത് മരത്തിൻ്റെ വിത്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല അടീനിയത്തിൻ്റെ ഈ വിത്ത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ താടി തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വിത്ത് ഒരു സിസർ ഉപയോഗിച്ചോ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വിത്തുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ അടുങ്ങിയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക വിത്തെടുക്കുക വിത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശത്ത് നാരു പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് നുള്ളിക്കളയുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ നുള്ളിക്കളയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിത്ത് കിട്ടും ഇതാണ് അടീനിയത്തിൻ്റെ വിത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ മറ്റുള്ള വിത്തുകളും എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ നാരു പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നുള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വിത്ത് കിട്ടി ഇനി ഈ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് അടീനിയം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും അടീനിയം പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുക അടീനിയത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് തൈകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച